പോയി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവർ പാടമൊക്കെ ടഫ് ആയിട്ട് വരുവല്ലേ ഓ അപ്പൊ നിനക്കോ തോന്നലുണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ നമ്മൾ ശരിക്കും അച്ഛനൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് പഠിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അവിടെ അന്നൊക്കെ ഇത്രയും ഇതിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളായിരുന്നു അവര് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആറാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ല വന്ന് നേരത്തെ വന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലടി ഇവിടെ ഓരോരുത്തര് നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ ബി എസ് സി അയച്ചു ഒന്നുമില്ലട്ടോ ഞങ്ങള് പഠിത്തത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ ഉള്ളു ഇരിക്ക <laughs> 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 ില്ലേ ഇങ്ങോട്ടേ <laughs> 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 അവിടെ ഇരിക്കൂ ഈ സ്റ്റഡി ലീവ് സമയത്ത് വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വീട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അത്ര നല്ല പരിപാടിയല്ല ഈ സ്റ്റഡി ലീവ് സമയത്ത് വീട്ടിലെ പണി ഇതാ ഒന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നും പോണില്ല അവസാനം മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് ഒച്ചണ്ടാക്കാനും വരരുത് രണ്ട് പാത്രം കഴിയുന്ന പേരിൽ നിന്റെ മാർക്ക് കുറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്ര നേരം ചായയുടെ അമ്മറിട്ട് ഞാൻ ചായ കൊണ്ട് വന്നപ്പോ അവിടെ ആളില്ല ില്ല <laughs> 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 ില്ലല്ലോ നടക്കില്ല 
ഉണ്ടോ നീക്കിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൈസയും കൊണ്ടല്ലേ ഓഫീസും മുതുക്കി പിന്നെ ഫർണിച്ചറും മേടിച്ചു അതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോളെ ആലോചിക്കണായിരുന്നു അച്ഛൻ പണ്ടേ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഒന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല അവസാനം എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തലയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്ത് അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ല അതിപ്പോ ആരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അത് അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നുള്ളു അച്ഛാ അന്ന് നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ ആഞ്ഞു വിറ്റി കിട്ടി അമ്പതിനായിരം രൂപ അമ്മൂമ്മയെ വെച്ചിട്ട് അച്ഛന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒന്ന് ഓട്ടനായിരുന്നു കേബിൾ ടി വിക്ക് അത്തങ്ങർ ഉണ്ടാക്കും <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കണ്ണം കണ്ട പത്രത്തിന്റെ കണക്കേ മുപ്പത് ദിവസം എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഓടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അമ്മ എന്തോ ഏകാധിപതികളോട് സംസാരിക്കണേ ഏകാധിപതിയാ അതെ ഒരു ജനത മൊത്തം ഒരേ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ദേഹം കൂടാതെ കണ്ടച്ച് കളയുന്നവരാണല്ലോ ഏകാധിപതികൾ അതേടാ ഞാൻ ഏകാധിപതി തന്നെയാ ഇതാ ഇത് നോക്ക് അച്ഛനും മക്കളും ഇതൊന്നും പാലിന്റെ കണക്ക് പത്രത്തിന്റെ കണക്ക് പിള്ളേരുടെ സ്കൂൾ ഫീസിന്റെ കണക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു കണ്ട് മടുത്ത നിനക്ക് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് മടുക്കില്ല കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാം കാശ് ഞാനാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് തരണോണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതും ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങണ നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ് ഇത് ധൈര്യത്തിന് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളത് ബുള്ളറ്റ് അതുപോലെ അല്ല വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാ ഒരു അസറ്റാണ് ഒരു അസറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല നീ ഒരു സ്വത്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന് ഷൈൻ്റെ ഓടിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലേ അതിനെന്റെ ഒരു പൈസ ഇല്ല ഇപ്പൊ പറ്റില്ലല്ലേ അതെ വന്നപ്പോ ഒരു ബുള്ളറ്റും കൊണ്ടല്ലേ വന്നേ അത് കൊണ്ടുപോന്നില്ലേ അമ്മ 
സാധാരണ അടുക്കളയിലേക്ക് വരാൻ ചോദിക്കലൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓടിക്കര് വരല്ലല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തൊരു ചോദ്യം അല്ല വന്നോട്ടെ ഒരാളല്ലേ ചോദിച്ചുള്ള നാലുപേരും ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അവന് കാണുമല്ലോ അതെവിടെ പാറക്കുട്ടി ഉറങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ എടുത്തേനെ അമ്മാ ഞങ്ങള് വന്ന എന്തിനാ വെച്ചാല് ബുള്ളറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാനല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കാതെ പോയ ഒരാളാ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലാഭം നഷ്ടം നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ നഷ്ടമായിരിക്കും അമ്മ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ കാരണക്കാൻ ആരാ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ അമ്മ അത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോണ്ടേതല്ലോ അതമ്മ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് മനുഷ്യനെന്ന് വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഇത് എന്റെ മലയാള ടീച്ചറും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടമ്മ അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിരിച്ചടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ കുടുംബിന് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ബുള്ളറ്റും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത തിരിച്ചടിയും കൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് ആ മഹാനില്ലേ അദ്ദേഹത്തോടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല അമ്മയുടെ തീരുമാനത്തിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കാം വെറുതെ കാത്തുനിന്ന് കാലിലെ വേറെ എന്തിനാ ഓടിക്കണേ പൊയ്ക്കോ വാടിച്ചു നോക്കുക ആ പിന്നെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം അച്ഛനടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അത് വേറെ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അച്ഛന്റെ നെഞ്ച് പിളരുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും അതും കേട്ടോ അമ്മ എങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നതായിരിക്കും കൂടുതലൊന്നും ഓവറാക്കാണ്ട് പോടാ അച്ഛന്റെ മൂട് താങ്ങി എടാ ഇതൊക്കെ ഹൃദയമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ നീ വാ മക്കളെ അതും വേണം മക്കൾക്ക് അത് വേണോ അച്ഛന്റെ ആ മോ ബുള്ളറ്റിന്റെ മോഹം അച്ഛൻ കളഞ്ഞേക്ക് എന്നിട്ട് ആ ചായ എടുത്ത് പാറമണി കറി അച്ഛ ആ ബുള്ളറ്റിന് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ഓടാനുള്ള യോഗമില്ല അത് ഓടിക്കാനുള്ള യോഗം അച്ഛനും ഇല്ല അച്ഛ അച്ഛൻ ഈ ഡയലോഗ് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോയി പറ അമ്മക്ക് തിരിച്ചടിയാവട്ടെ എതിരാളിയല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞ അവളെ കഴിഞ്ഞ പൈസ നന്നായി അവളെ കഴിഞ്ഞ പൈസ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ചല്ലേ എന്റെ <laughs> 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 ബുള്ളറ്റിലൊന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തായാലും അച്ഛൻ അങ്ങനെ അച്ഛനല്ലേ അച്ഛാ ഇവര് അച്ഛന്റെ ഇമോഷനില് വീട്ടാൻ നോക്കുവാണ് അച്ഛനിൽ നിന്നും വീഴരുത് അതെ അച്ഛാ അച്ഛനെ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ആവത്തുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടു അച്ഛൻ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് വരാൻ ചെയ്യും ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ല പിന്നെ അച്ഛാ അപ്പൊ എന്നെ വാ നോക്കി ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചു നീ എന്തോന്നാ മത്തി മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ പോകണവനെ മേടിക്കാൻ പറയണത് ചേട്ടാ ബാലയത്തിന് നമുക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റും മത്തിയൊക്കെ ഒരുപോല ബാ ചവ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കാം ഇവിടെ വന്നാൽ അമ്മ അച്ഛൻ ബുള്ളറ്റ് മേടിക്കാൻ പൈസ ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അമ്മ പൈസ ഇങ്ങനെ അച്ചടിച്ച് വെച്ചേക്കല്ലേ ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കാര്യമല്ലേ മുള്ളു പിന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്താ എളുപ്പമാണ് പറയാൻ അച്ഛൻ ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ അതെ പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കണ അച്ഛൻ എന്തായാലും ആ ബുള്ളറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അടങ്ങത്തുള്ളെന്നാ എടാ നിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ചെന്ന് ചിരിച്ച് കാണിച്ച് ആരും ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാശ് തന്നെ എണ്ണി കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പൊ കാശിന് ഒരു വഴി കണ്ടില്ലെങ്കിലേ ആ കേബിൾ ടി വിട്ടിട്ടായാലും അച്ഛൻ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങും അമ്മ ഞെട്ടണ്ട അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മക്ക് എന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുള്ളറ്റിന്റെ പുറകിൽ കയറിങ്ങനെ സൂക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അച്ഛനെങ്ങനെ ഒപ്പിക്കും 
ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കാണും ഓക്കെ അച്ചാ ശരി ബാ എല്ലാരും ബാ പുറത്തു ഇറങ്ങി നിന്റെ അച്ഛൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാ കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്മ അമ്മ കാതോർത്ത് നിന്നോ അച്ഛന്റെ ബുള്ളറ്റിന്റെ കുടുകടാ ശബ്ദം ഇപ്പൊ കേക്കാ പോയപ്പോ <laughs> 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 നേരെ ചെന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് തുടങ്ങി വന്നു എത്ര രൂപയായി എത്ര രൂപയായി പതിനയ്യായിരം എവിടെ നീട്ടി പൈസ പതിനയ്യായിരം മറിച്ചാ പറയും പാല് വിചാരിച്ച് നടക്കും നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ത് നമ്മൾ പണ്ട് പ്രേമിച്ചു കൊണ്ട സമയത്ത് അതെനിക്ക് ചേതക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്യാ ബി വി നാപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തെട്ട് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ചിത്ര സിനിമ കാണാൻ പോയി ഓർമ്മയുണ്ടോ ാണ് പിന്നെ <laughs> 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 എന്താ <laughs> 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 <laughs>